ഹായ് ഡിയവൻ എല്ലാവർക്കും ടൂസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പരീക്ഷകൾ അടുക്കും തോറും നമ്മളുടെ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് അത്ര ടെൻഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് എക്സാം ഡേറ്റ് അങ്ങ് അടുക്കും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടു മാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് പഠിക്കണം എവിടെ പോകണം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കും അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യണം അതായത് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാണ്ട് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ ഓ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഈ ഏരിയ നോക്കാണ്ട് പോയത് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോ എപ്പോഴും she walks in beauty variation on the word sleep the privileged lovers the ancient mariner he poem ennu parayanathu nammude coleridge inde ancient mariner le aa oru theme ne kurichittana ee oru line parnittullathu nammalku ariya rhyme of the ancient mariner ennu parayanathu it explains the experience of a sailor who return after a long voyage or valiya kadal yatra kazhinja tirichu varuna or sailor inde experience gal enni enni parayna bhangara simple aayittulla ennal oru vaada artha valangal ella or poem aanu rhyme of the ancient mariner by s t coleridge ee or poem ee or question hand pick cheyan or karyam undu adhaayidu നമ്മൾക്ക് കുറെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു മിഥ്യാധാരണ വരും ഓക്കെ നമ്മള് കോളറിജിനെ നമുക്കറിയാം ഷേക്സ്പിയറിനെ നമുക്കറിയാം വേർഡ്സ് ബേർത്തിനെ അറിയാം മാത്യു ഓർണൽഡിനെ അറിയാം ഓ ഇവരൊക്കെ കുറെ ക്ലാസിക് റൈറ്റേഴ്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ന്യൂ റൈറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ ന്യൂ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ നോട്ട്സ് തേടി പോകും ന്യൂ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ നോട്ട്സ് തേടി പോകണ്ട എന്നല്ല പക്ഷെ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിന് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ പീസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിന് എന്നും ഒരു സ്ഥാനം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ഉണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് റൈം ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യൻ മാൻ മാരിനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയ ഇവിടെ ഒരു വെഡിങ് സെറമണിയും അതിന് അവിടെ ഒരു ആള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും അങ്ങനത്തെ അവിടുത്തെ വെഡിങ് ഗസ്റ്റുകളുടെ റിയാക്ഷൻസും അതെല്ലാം ഒരു ഓർണമെന്റൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗിലൊക്കെ കോളറിജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയ നമ്മള് ക്ലാസിക്കൽ പീസസ് ആയിട്ടുള്ള ഓടുകൾ നമ്മുടെ എലജീസ് പാസ്ട്രൽ എലജീസ് അതുപോലെ കോളറിജിന്റെ വേൾഡ്സ് ബോത്തിന്റെയും ഷെല്ലിയുടെയും കീച്ചിന്റെയും ബായറിന്റെയും ഒക്കെ ഫേമസ് വർക്കുകൾ ഇവ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വർക്കിന്റെ സ്റ്റോറി അറിയായിരിക്കണം പോയം ആയിക്കോട്ടെ നോവൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രാമ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എല്ലാത്തിന്റെയും അറിയായിരിക്കണം പോയംസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലൈൻ തീം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ റൈം ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യൻ മാരനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോയത്തെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആരുടെ ആയിരുന്നു മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതും കൂടി പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോകരുത് which emerged in the context of extensive multilingualism and developed in an urban vernacular as best termed as a or an അത് പിജിൻ ആണോ ക്രയോൾ ആണോ എക്സ്പാൻഡ് പിജിൻ ആണോ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക നമുക്കറിയാം ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക അല്ല ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ടിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇവിടെ ടോക്ക് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് എമേർജ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻസീവ് മൾട്ടി ലിംഗ്വലിസം മൾട്ടി ലിംഗ്വലിസം അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ടോക്ക് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്ഡ് ആകി വരുവാണ് and later it developed in urban vernacular അത് ഒരു അർബൻ വെർണാക്കുലർ ആയിട്ട് മാറുവാണ് ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സിന്റെ കീ ടേംസിൽ ലാംഗ് പരോള് പിജൻ ക്രയോള് അതുപോലെ കോമ്പിറ്റൻസ് പെർഫോമൻസ് സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫൈഡ് സൈൻ പാരഡിക്മാറ്റിക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ കീ ടേംസ്
പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്രയോൾ ആകുന്നില്ല എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് യൂസിനും എല്ലാ കോണ്ടെക്സിലും എക്സ്പാൻഡ് പീജൻ ഉപയോഗിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാമർ ഒരു നോർമലി ഒരു സംസാര ഭാഷയ്ക്ക് ഉള്ളതിനപ്പുറം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായി മാറുന്നത് കാരണം ഇതിനൊരു കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചറും വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും and it is used in almost domain of everyday life everyday life in the ella domains la working atmosphere la friendly talk la serious talk la ella domains la nammal ee or talk upayogikkarunde full self expression word play literature instrumental in providing cohesion in heterogeneous groups nammada oru polulla groups la samsarikkanum allengil homogeneous group ilum heterogeneous group ilum okke samsarikkan nammal upayogikkarunde expanded pigeon eto many examples ana west african pigeon english talk പീസിനും നമ്മൾ അധികം നോക്കാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ആ ഒരു വേവിൽ നിന്ന് മാറി യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ന്യൂ തിങ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ യുണീക്ക് ആവും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് മാറും ദ ഓർഡർ ഓർ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മീനിങ് നമുക്ക് അധികം പരിചയത്തിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഐ എ റിച്ചാർഡ്സൺ സി കെ ഓഗന്റെ the meaning of meaning a study of influence of language upon thought and of science of symbolism 1923 il erangittulla ee oru book lagatha two supplementary essays und borin's law edeyum eg crook shangide oru vakshe idinde edum vara meaning of meaning ennu parayna work inde full title who published in which year it was published writers supplementary essays arakkana etra supplementary essays und ingane uttri chodyangal idil ninnu നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിങ്ക് പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഡന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ് ആണ് അവര് ലെഫ്റ്റ് സിംപതീസും സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പോയറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പിങ്ക് പോയറ്റ്സ് ഇതുപോലെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിങ്ക് പോയിറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാർ പോയിറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് പോയിറ്റ്സ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ദ ടൈറ്റിൾ ഓഫ് എ ഫൗണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ക്യുആർ തിയറി ക്യുആർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എമർജിങ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ക്യുആർ തിയറി പക്ഷെ എന്റെ ഫൗണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ജെൻഡർ ട്രബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫെമിനിസം ആൻഡ് സബ്ബോഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ജൂഡിത് ബട്ട്ലറിന്റെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്യു ആർ തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബട്ട്ലറിന്റെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യു ആർ തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോ എമർജിങ് ട്രെൻഡ്സും ക്ലാസിക്കൽ പീസസും സിംഗിൾ ലൈൻ സ്റ്റോറി ക്യാരക്ടേഴ്സ് തീം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓതേഴ്സ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം ഏറ്റവും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താങ്ക് യു